유튜브 자동 번역과 자동 자막 설정하기 오늘은 나의 마지막 녹화 영상의 유튜브 자동 번역 및 자동 자막 설정 방법을 설명하겠습니다. 자동 번역 및 한국어와 다른 외국어를 자동 자막 설정으로 편리하게 유튜브 채널로 볼수 있습니다. 점차적으로 사진에 관심이 있는 다른 국가의 유튜브 사용자도 나의 패널을 보기 시작하였습니다. 더 많은 사람들이 시청할 수 있도록 유튜브에 이미 장착되어 있는 놀라운 자동 자막 기능을 소개합니다. 자동 번역 기능을 설치하고 자동 자막으로 시청하면 번역된 자막을 어느 정도 보고 이해할 수 있어 제 영상을 볼때더 빨리 이해할 수 있습니다. 지금부터 자동 자막 설정 방법에 대해서 알아보겠습니다. 영상의 오른쪽 하단에 조그만 박스로 된 CC를 클릭하여 아래 빨간 줄이 보이면 기본 언어인 영어가 자막으로 보이기 시작할 것입니다. 영상 하단부의 톱니 모양을 누른 후 영어를 누릅니다. 이후 자동 번역을 다시 누릅니다. 그리고 원하는 언어를 선택하면 자막으로 보이기 시작합니다. 이렇게 설정을 해놓으면 자막에 자동 번역된 내용이 표시가 됩니다. 아주 똑똑한 구글의 자동 번역을 이용한 유튜브의 자동 자막 기능입니다. 위에 예제와 같이 자동 번역을 지원하지 않는 동영상도 간혹 있습니다. 그 동영상은 자막 표시가 아예 나오지 않네요. 다른 영상에서도 방금 전에 유튜브 자동 번역과 자동 자막 설정하기로 원하는 언어를 선택해 보세요. 다음에도 더 좋은 컨텐츠와 영상으로 준비하겠습니다. However, if you shoot in a bright place with a high ISO, overexposure and severe noise will ruin the photo. When there is enough light, lowering the ISO will give a sharper and clearer picture. Make it a habit to always check the ISO value before shooting. Sin embargo, si dispara en un lugar brillante con un ISO alto, la sobreexposición y el ruido intenso arruinarán la foto. Cuando hay suficiente luz, bajar el ISO dará una imagen más nítida y clara. Adquiera el hábito de comprobar siempre el valor ISO antes de disparar. 9. Do not neglect camera care. No matter how good the camera and equipment you have, you won't get good photos if you neglect your attention. Before shooting and after going back, you need to remove fingerprints and dust from the camera and lens. Any dust that may stick to the sensor should be cleaned with a dust cleaner hand blower. Antes de disparar y después de volver, debe eliminar las huellas dactilares y el polvo de la cámara y el objetivo. Cualquier polvo que pueda adherirse al sensor debe limpiarse con un limpiador de polvo con un soplador de mano. 10. Are UV filters considered essential? Are UV filters required when buying lenses? Sometimes they come together as a kit. Rather than protecting the lens from UV rays, UV filters mitigate the impact and do more to prevent dirt or scratches on the lens surface. So I think you should get the ND or CPL filter rather than a UV filter. En lugar de proteger la lente de los rayos UV, los filtros UV mitigan el impacto y hacen más para evitar la suciedad o los arañazos en la superficie de la lente. Entonces creo que debería obtener el filtro ND o CPL en lugar de un filtro UV. A CPL filter, which stands for Circular Polarizer is a glass attachment that can reduce the glare from reflected surfaces. It does this by taking what you could call obstacles, such as unwanted light, reflections, or color, and reducing them to a certain extent. Mm -hmm. 
when should you not use a CPL filter? Among the most important is that polarizers work best when at a 90 degrees angle from the sun. This means that you should practically never use a polarizer facing directly toward the sun. Another reason to take off the filter for shots that include the sun is that the extra glass can result in more flaring. It's easier to learn about photography and cameras. If you can attend community college photography group classes or college classes. Today, I did introduce easy tips for beginners to easily take travel photos for everyone. I have explained how to practice as simple and easy as possible. But if you understand this, camera shooting seems not that difficult. In the next video, I will show you some more informative aspects of photography.